യോ വാട്സപ്പ് ഗായ്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ടാക്കൽ സ്മിത്ത് ഞാൻ സൗബിൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീലുകളിലെ ചെറിയ ഒരു സർവീസിങ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു സർവീസിങ് പുറമേ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അത് ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ റീൽ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓവറായിട്ട് ഓയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീലുകൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ചിലവരെ റീലുകളിലൊക്കെ ഞാൻ അഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുളം കെട്ടിക്കിടക്കണം അത്ര ഓയിലാണ് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രീസ് ആണെങ്കിലും അവർ കുന്നു വാരി പോത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഒരു ഗ്രീസ് ഇത്ര കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഗിയർവീൽ കൂടെ പോയി ഈ രണ്ട് ഗ്രീസും മാറി അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും മാറിയൊക്കെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കുന്നിരുന്നു ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കുന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രീസും ഓയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഓയിലും ഗ്രീസൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രീസാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്ന് ഗ്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും എനിക്ക് പിന്നെ ചിലർ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയിൻ ലൂബ് അടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീലുകൾക്ക് കൊള്ളൂ അതിന് പശപ്പ് കൂടുതലാണ് അതായത് ചിലർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു ലിവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വന്ന് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ റിട്ടേൺ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഈ ചെയിൻ ലൂബ് അടിച്ചു വെച്ചാൽ ചെയിൻ ലൂബിന് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലൂ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് മുട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയിൻ ലൂബ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്തോ റീൽ ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ റീൽ ഓയിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സിറിഞ്ച് മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ തരില്ല അപ്പോൾ പരിചയമുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിറിഞ്ച് തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറിഞ്ച് മേടിച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വീട് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തും പറയണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാണ്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനിത് മേടിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് സിറിഞ്ച് മേടിച്ച് വെച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിലിലും വേറെ ടൈപ്പ് കളർ വന്നേക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാർ ഇവിടെ തെറ്റ് വരിച്ച് ഞാൻ വേറെ വല്ലതൊക്കെ തുടങ്ങിയാന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അന്ന് കുറേ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ച് സ്മെല്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് പറയണം ഇത് റീലിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിലാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് അവരോട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയും തല്ലും ബഹളമൊക്കെ ആവും അവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കമോൺ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീലുകൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് കിട്ടും അത് സ്റ്റക്കായി പോകണ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ റീലുകൾക്ക് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നും അത് റീലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം മുഴുവനും എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തിച്ചിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്കിനും കാറിനൊക്കെ എൻജിൻ ഓയിലൊക്കെ മാറണ പോലെ ഇതിനും ഗ്രീസുകൾ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പഴയ ഗ്രീസൊക്കെ കളഞ്ഞ് പുതിയ ഗ്രീസൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റീ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റീൽ ഓയിലും പിന്നെ റീൽ ഗ്രീസ് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഗ്രീസ് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ റീൽ നിങ്ങളുടെ റീൽ അഴിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും
ആ ഒരു ഇത് മാറിപ്പോകും അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അരത്തുള്ളി അത് തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള തുടച്ച് എക്സസ് വന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ തുടച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അര തുള്ളിയായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിറിഞ്ചിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഓയിൽ കട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചേക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തുള്ളി വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിവർ ഒന്ന് പുറത്ത് പുറകിലേക്ക് വലിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തുടച്ച് കളയുക സെയിം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും കുറച്ചു നേരം കറക്കി കഴിഞ്ഞ് 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 കുറച്ച് നേരം കറക്കി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കറുത്ത കളർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നാല് അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഡാർക്ക് കളറിലായിട്ടൊന്നും പുറ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ റീലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീലുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നപ്പോഴേക്ക് ശരിക്കും നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വേണ്ട ഇതൊക്കെ നല്ല പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീസിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റുമ്മ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബെയ്ലാം കണ്ടോ ഈ ബെയ്ലാം നമ്മൾ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ചില വെയിലുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കാൻ നേരത്ത് ഇത്ര ഒക്കെ അടഞ്ഞു വന്ന് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു നിൽക്കില്ല നമ്മൾ അടക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് പൊങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലെ സ്ട്രൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് പുറത്തേക്കാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഇത് വന്നേക്കണം അതായത് ഈ ബെയിലാം നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഗുണമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്യണത് മറക്കരുത് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബെയിലാമൊക്കെ തെറിച്ച് വല്ലോടത്തേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് ആ സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സെയിം സൈഡ് ഇത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈൻ റോളർ ഇത് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് കയറി വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ റോളർ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ട ഇത് കറങ്ങണം ഇത് കറങ്ങാണ്ട് മിക്കവരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല വെറുതെ ബ്രൈഡ് ഉപയോഗിക്കും സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട മാനം ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡ് കയറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് 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 എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രൂ വീഴാൻ തുടങ്ങും എന്നൊരു ഗ്രൂ വീണ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര പുതിയ ബ്രൈഡ് ഇട്ടാലും ആ ബ്രൈഡ് ഒരഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് പൊട്ടി പോകാനും ബ്രൈഡ് ഡാമേജ് ആവാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതും നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം 
എങ്ങനെ എടുക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കുക അത് അടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വന്നതിനൊരു ഗാഡി ഉണ്ടാവും ചില റീലുകൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂട്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോളർ കറങ്ങൂല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഒരു വാഷറുണ്ട് മുടിനാറിൻ്റെ കനമുള്ള വാഷേഴ്സൊക്കെ ചിലതിന് വരും അതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ റോളറൊക്കെ സ്റ്റക്കായി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലിവർ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാം ലിവർ ലൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ലിവർ മാറ്റി വെക്കുക അത് ഈ ലിവറിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നമുക്ക് ബേറിങ്ങുകൾ വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഈ എൻ്റെ അപ്പുറവും ബേറിങ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അപ്പുറവും ബേറിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുള്ളി അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം നല്ലോണം പഴയ എക്സസ് വന്ന കീസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാമേജ് വന്ന കീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നേരെ ഇത് കറക്കി കൊടുക്കുക അവിടെ ഇരുന്ന് കറങ്ങി കൂളും കുറേ നേരം നമ്മളങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസ് വന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സാ ബഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ലിവറാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലിവറിൻ്റെ കണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ മടങ്ങി മ ഗ്രീസ് ഇട്ടിട്ടും ചെറുതായിട്ട് ഗ്രീസ് നമ്മൾ മടങ്ങി മടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ തുളച്ചെടുക്കുക മിക്കവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിറച്ചും തുരുമ്പായിരിക്കുള്ളൂ ആരും നോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അതായത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയും ഗ്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലിവറിൻ്റെ നോബ് ഈ ലിവറിൻ്റെ നോബിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുള്ളി ഓയിലിടാം കറക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓയിലോട് കറക്കി കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് എക്സസ് വന്ന ഓയിൽ തുടച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീസുകൾ ചിലവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളെല്ലാം ഓയിലൊക്കെ ചെയ്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഈ എഡ്ജിൽ അതായത് ബേറിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റിനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ലിവറിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് വന്ന ഭാഗങ്ങളിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രീസ് വേറെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ അതായത് ഇത് വരുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് മൊത്തം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് എന്ത് സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈറ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ അധികം ചെയ്യണതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല കാരണം എത്തണ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രീസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിയേക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഗ്രീസും കൂടുതൽ ഓയിൽ കൊടുത്താലും റീലിന് ഓയിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ ഡാമേജ് കൂടുതൽ വരും നമുക്ക് അത് ഗ്രീസിൻ്റെ പവർ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീസ് അത്യാവശ്യം പോകേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ക്യാപ്പിൽ കൂടെ കുള്ളിലേക്ക് പോകും സീലിലുള്ള റീലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീലിൻ്റെ അഴിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിനും കാറിനൊക്കെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഇതിനും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീലുകളൊക്കെ നശിഞ്ഞു പോകാൻ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലൈഫ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടൂല പെട്ടെന്ന് റീൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ മഴ